Karachi is one of the main cities where it's witnessing some uh, security and political uh, developments since the past few months. Uh, there is some development in the Middle East, uh, like Egypt, uh, Saudi Arabia, and Libya. Now, people think that Karachi might be the start of any revolutions can happen here in Pakistan. What do you think? I think that in Pakistan, the revolution is not the first time. Because here, there are many people who are in Pakistan, Punjabi, Sindhi, Baloch, Urdu speaking. تو ریولیشن جو انقلاب ہوتا ہے وہ ان ملکوں میں اور وہاں پہ ہوتا ہے جب ایک قوم ایک زبان ہو تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر یہ کہ دنیا کے بہترین آرمیوں میں سے ہماری آرمی ہے تو انشاءاللہ ایسی کوئی نوبت نہیں ہے اور نہ ہوگا But how you explain the uh, situations in Karachi I mean there are some uh, security developments and people uh, uh, even uh, in the region and abroad they are looking at what is happening here in Karachi from target killings and whatever uh, security situations. And Karachi is one of the main cities of the uh, commercial attractions and investments. How do you respond to this? This is our old government, because in Pakistan, the government is very low and the government is very low. جس کی وجہ سے اور بیسکلی جو ہمارا شفاف الیکشن نہیں ہو پاتا ہے الیکشن سے ہی داندلیاں شروع ہوتی ہے تو اس نے اور ملک کی غلط پالیسیوں کے جو فوجیوں نے جو ایوب خان نے اور جنرل زیاولق نے خاص کر افغانستان کا جو ایشو تھا جس کے اوپر ہماری پارٹی کا موقف بلکو کلیر ہی تھا کہ یہ ہمارا جنگ نہیں ہے یہ جنگ ریشیا کا اور امریکہ کا جنگ ہے لہذا ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن اس وقت کے علماء سو نے ہمارے ہمارے قائدین کو ہمارے بڑوں کو کافر کہا انڈیا کا ایجنٹ کہا اور رشیا کا ایجنٹ کہا اور اس کی اوپر ہمیں سزائی بھی ہوئی لیکن آج ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا تھا کہ جب آپ دوسرے کے گھر میں پتھر پینکو گئے تو وہاں سے پھول کے توقع مت کرو لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور وہ غلط پالیسیوں کی نتیجے میں ملک کے حالت معاشی حالت بھی خراب ہو رہا ہے اور سیاسی حالت بھی خراب سے خراب تر ہو رہا ہے چونکہ ہمارے ملک میں بات تو جمہوریت کے کرتے ہیں لیکن جمہوریت بہت کم ہوتا ہے ہم جمہوریت میں برداشت بھی کوئی چیز ہوتا ہے ہمیں برداشت نہیں ہے اور شروع دن سے ہی یہاں جو خاص کر کراچی کے جو سیچویشن ہیں میں بولتا ہوں کہ انیس سو پچیسی سے جب سے ایم کیو ایم مہاجر قومی مومنٹ بنا تھا بعد میں تو ان کا نام چینج کیا متحدہ قومی مومنٹ کیا لیکن ان کی جو ذہن ہے وہ ذہن ابھی تک چینج نہیں ہوا اور اسی نے قومیت کے بحاب میں اور یہاں پر بھوری بند لاشے اور ایسے بدماشی کی کہ سیم لیک جو طالبان جو ٹیررس طالبان ہیں جو ان کے واقعات ہیں جو رول ان کا ہے جو ایکٹیویٹی ان کی ہے سیم لیک وہی ایکٹیویٹی متحدہ قومی مومنٹ کے ایک فاشسٹ اور ٹیررس تنظیم ہے جس طریقے سے ہمارے علماء علماء سو ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں کشمیر میں اندوستان کے خلاف دوسرے چینل پہ دوسرا علماء سو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں افغانستان میں اور نیٹو اور امریکہ کے خلاف تو ظاہری بات ہے اسی سیم لائک وہ سے کے بدلے میں جو جس کو آپ اندوستان کو کہو گئے افغانستان میں کہو تو اس کے بدلے میں ری ایکشن میں یہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے اس ری ایکشن میں یہ بالکل راہ کے لئے کام کرتا ہے اور جو اس کو لیڈ کرتا ہے الطاف سن وہ خود نیشنل ٹی بی پاکستان کے ختم کر گئے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اندوستان کی زمین پہ جا کے کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی جو پاکستان گئے ہوئے ہم معافی چاہتے ہیں اور ہم واپس اندوستان میں آنا چاہتے ہیں لہٰذا سیم لائک جو کھرو گئے وہ بڑھو گئے اگر ہم اپنے طرح سے یہ حرکات نہ کرتے اور ہم دوسرے ملکوں میں مداہلت نہ کرتے تو شاید ہمارے ہاں بھی نہ ہوتا لیکن وہ غلط پالیسیوں کی نتیجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ ہماری مسجد سیب نہیں ہے ہماری درگائیں سیب نہیں ہیں اور نام لیتے ہیں امریکہ مرضا بات لیکن مارتے ہیں مسلمان کو ہے اور مارتے ہیں پختونوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سواد میں بنیر میں ہمارے پچیس لاکھ آئی ڈی پیز کیمپوں میں شفٹ ہو گئے جس میں چالیس ازار بچے کیمپوں میں پیدا ہو گئے یہ اتنی بڑی ظلم اتنی سانحات ہماری سرزمین پر خاص کر اس پوری وار کے لئے ہماری زمین پختونوں کی سرزمین چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ پختون خواہ ہو اور چاہے بلوچستان مگر ہماری زمین کو انہوں نے پسند کیا اور دنیا بلکہ ازبک تاجر 
اور دنیا بھر کے بدماش آ کر کے ہمارے پاس نرسری بن گئی اور ہم نے اس کو ویلکم کیا ہماری غلط پالیسیاں تھیں جس کی بہا پہ ہمارا پورا ملک ڈسٹرپ ہے کراچی بھی ڈسٹرپ ہے پورا ملک ڈسٹرپ ہے جہاں ہمارے جی ایچ کیو سیف نہیں ہے ہمارے درگاہ ہے ہمارے مسجد سیف نہیں ہے تو یہ وہ غلط پالیسیوں کی نتیجہ ہے جس کی وجہ سے کراچی ڈسٹربلائز ہوا ہے لیکن مجھے اپنی فوج پہ ہنڈریڈ پرسینٹ بھروسہ ہے اللہ کے ذات پہ اور اپنے فوج پہ کہ وہ جب چاہے تو ان کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور ان کو کم بھی کر سکتا ہے اور ان کو اپنے کے فکر تک پہنچا سکتا ہے ہمارے جو فوج ہے الحمد للہ دنیا کے بہترین فوجوں میں ایک فوج ہے فرق یہ کہ سوات میں بھی ہمارے پچیس سو فوج کے جوان شہید ہوئے دس ہزار زخمی ہوئے لیکن سوات اور بنیاد کے ٹیررسٹوں کو کنٹرول کر دیا جس طریقے سے ان کو کیا اسی طریقے سے کراچی کے جو ٹیررسٹ ہے ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے دونوں کا جو طالبان ہے اور ایم کیو دونوں کی واردات ایک ہے یہ کم عمر بچوں کو استعمال کرتا ہے وہ بھی کم عمر کے یہ بھی کم عمر کے تو یہ جو 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 ان کی منطق ہے وہ دونوں ملتا ہے اور یہ وہ بھی دہشت وہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں یہ لوگوں کو بوریوں میں بند کرتا ہے دونوں کے ایک داڑھی والا طالب ہے ایک بغیر داڑھی والا طالب ٹیررسٹ دونوں اور دونوں دہشت گرد ایز یو جسٹ رائٹلی مینشنس دی طالبنائزیشنز اینڈ ڈفرینٹ فیکشنز ود ون ود بیئرڈ اینڈ ود آؤٹ بیئرڈ بٹ ڈی یو تھنک دا طالبنائزیشنز اٹ از اپیئرنگ اینڈ بیکمنگ پرومیننٹ بیکمنگ کلیئر here in Karachi in the few uh, months uh, where the, the violence are increasing, the target killing is increasing. And do you think the appearance or the uh, existence of these Talibanizations in Karachi is affecting the economy on this city in, in particular and on Pakistan in general? First of all, I will tell you that Karachi is a different thing in Karachi. The people are different. طالبان ذہن کے لوگ تو کراچی میں آتے ہیں وہ علاج کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور چھپنے کے لیے ادھر آتے ہیں طالبان آتے ہیں اور یہاں پہ پکڑے بھی جاتے ہیں مگر طالبانائزیشن کہ یہاں پہ بورقہ پہ عورتوں کو بورقے پہنا دے دکانیں بند کر دے حجام کی دکان بند کر دے ویڈیو سی ڈی کی دکانیں بند کر دے طالبانائزیشن کراچی میں ہو ہی نہیں سکتا اس کے تین وجوہات ہیں نمبر ایک ہے کہ کراچی میں کوئی پہاڑ اور کوئی غار نہیں ہے نمبر دو کراچی میں ہر قومیت کے لوگ آباد ہیں اگر وہ آئیں گے تو اور ہر علاقہ کراچی میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ پشتون نہیں ہے جہاں پہ اردو اسپیکنگ ہے اگر لالوکیت ایریا اردو اسپیکنگ ہے تو وہاں بھی ایک آدھو کا پٹھان پٹھون پنجابی سندھی بلوچ رہتے ہیں اس لیے پٹھانوں کے علاقوں میں پنجابیوں کے علاقوں میں بھی مختلف تو یہ کراچی میں ہر قومیت کے لوگ ہر علاقے میں آباد ہے لہذا جب طالبانائزیشن ہوگا تو وہ لوگ ایجنسیوں کو اطلاع دیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے لہذا یہاں پہ طالبانائزیشن نہیں ہو سکتا تیسری وجہ یہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی بارڈر باؤنڈری لائن نہیں ہے باڈر اس لیے باؤنڈری نہیں کسی اور کنٹری کا کہ جیسا افغانستان کی تو بہت بڑی باڈر ہے افغانستان سے وہاں پہ کمک آتا ہے اس کے لیے اسلحہ آتا ہے اس کے لیے لوگ آتے ہیں چونکہ کراچی تو چاروں طرف ہماری پاکستان ہے یا تو پھر اگر ہمارے ادارے خود چاہے ہماری فوجی اور پولیس سب چاہے کہ فوج طالبان آ جائے تو پھر تو آ سکتے ہیں اگر ہمارا فوج نہ چاہے ہمارے ادارے نہیں چاہے تو طالبانائزیشن کراچی میں ہو ہی نہیں سکتا میں ایک تو طالبان ذہن کے لوگ ہیں چونکہ طالبان کو یہاں سے بہت بڑا فنڈنگ ہوتی ہے پیسہ ملتا ہے یہ مسجدوں جو مسجدوں کے نام پہ یہ جو مدرسے کھلے ہوئے جن میں جہادی تنظیموں کو پیسے ملتے ہیں زکوٰۃ پترے صدقے اس کے ذریعے سے اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے کراچی ہب ہے بزنس کا یہاں پہ یہ لوگ خیرات صدقے زیادہ دیتے ہیں لہذا طالبان کو یہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے پیسہ جاتا ہے اور طالبان یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں اور طالبان یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں لہذا طالبان کربائی بھی کراچی کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ وہاں ان قبائلی علاقوں سے ان وزیرستان سے اور جو علاقوں سے ڈسٹرب ڈسٹرائی نہیں ہوگا وہاں سے تباہ ہو جائے ہر جو پتر تر بتر ہو جائے گا پھر تو ہر جگہ بھی جا کے وہ سوزائڈ کرے یا جو بھی کرے ادر وائز کراچی میں طالبائزیشن نہیں ہو سکتا ہاؤ ہاؤ دیز دی کولیکٹ فنڈز فروم ہیئر آئی مین ان کراچی یو جسٹ مینشن دیٹ دی دی کراچی از اے فنڈنگ سٹی فار دوز ان دی ٹرائبل ایریا اینڈ ہوم فروم دیز ٹرائبل فروم دی طالبان لیڈرس ہو کیم ہیئر اینڈ گو ٹریٹمنٹس یہ تو پتہ ہمیں نہیں چاہیے کہ طالبان کون ہے لیکن جو پکڑے جا رہے کہ کون تھا اگر طالبان ہم جانے تو پھر تو ہم جنجوں کو بتانے کیونکہ طالبان سب سے پہلے ہمارا دشمن ہے اے این پی عوامی پارٹی کا عوامی نیشنل پارٹی کا دشمن ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے پینتیس سال پہلے کہا تھا کہ جہاد نہیں ہے پساد ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے دو ایم پی اے ہمارے ایک ایم پی اے کا اکلوتا بیٹا میاں اتحاد کے بیٹے کو شہید کیا دو ایم پی اے شہید کیے ہمارے ڈائی سو کارکن شہید ہوئے اور ہمارے مرکزی صدر اسمان یاولی پہ اٹیک ہوا اور یہاں تک کہ اسمان یاولی کے بہن پہ گلالا کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا لہذا طالبان تو ہمیں دشمن سمجھتے تو اگر طالبان کراچی میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کی انفارمیشن
اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے فنڈنگ جو جب ہوتا ہے یہاں بھی زہر میں بتوں کے جو چیریٹی کا کام ہے اس میں پختون میں پیسہ دیں بہت پیسہ اور قوم دیتے ہیں یہاں جو میمن برادری ہے یہ کروڑوں لاکھوں روپے پرننگ کرتا ہے کیونکہ ان کا پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ اس لئے نہیں کرتا ہے کہ وہ طالبان کی پرننگ نہیں کرتا وہ اسلامی قانون یا اپنے زکاة یا خیرات پترہ سمجھ کے دیتے ہیں وہ اس لئے نہیں دیتے کہ تم جا کے طالب ہو جاؤ دیشتگردی کرو جہاں جو بھی پرننگ ہوتی ہے وہ اسلامی سوچ اور ٹنگنگ سے دیتے ہیں اور جو کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں وہ مدرس ہوگا دیں اور پھر ان کو یہ انہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ پھر وہ ہمارے لئے درگاؤں میں اور جیج کو میں ہر جگہ پہ آتے ہیں کہ کرتے ہیں پشتون لیڈر اور بہت پرومیننس پشتون لیڈر ہاں دو یو سی دی درون اٹیکس دیت لانشت بائی دی امریکنز آن دی ٹرائبل ایریا سپیشلی ساؤت نورت وزیرستان دی لیٹسٹ واز دی کلنگ آف مور دن تری فائف پیپل ان دا دخل And uh, that was that came after the release of Raymond Davis. Do you think they has a connections? And how do you see these attacks as a Pashtun leader? First of all, the drone attack or drone attack, we condemn them. It is wrong. It is not against any country sovereignty. In the same way, we say that we also have to condemn them. We 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 have to condemn them. اور اپنے گریوانوں میں بھی جنگ کہ ہم کیا کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک کی ہماری جو پارٹی سوچے ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیکلر ذکر ہیں سیکلر پارٹی ہے سیکلر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں الحمدللہ میں سید ہوں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم فہر خوشی اور خوشی محسوس کرتے ہیں اسلام مسلمان ہونے پہ لیکن سیکلر کا مطلب ہمارا جو ہے وہ احترام انسانیت ہے ہم کہتے ہیں پہلے آپ انسان بنو اس کے بعد پہ ہندو یا مسلمان بنو لیکن تو ہم تو احترام انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم ہر ملک کی ہر کنٹری کی اور ہر ہر کی سیورنٹی چاہتے ہیں کہ ان کی خود خود مختاری ہو کسی کی خود مختاری پر ضرب دینا کسی ملک کو آکے ہمارے ملک پر اٹیک کرنا یہ سراسر ظلم ہے یہ غلط ہے ہم اس کو کرنم کرتے ہیں اور اس میں بے گناہ لوگ مہرے جاتے ہیں ان کی ہم مضمت کرتے ہیں جتنے بھی مضمت کرے کم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اداروں کو بھی سمجھانا جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں سے یہ جو ازبک چیچن تاجگ یہ جو میمان آئے You're also a big businessman uh, since long time you're doing business uh, and you're sitting in Karachi where it's, co it's considered to be the nerve of the uh, Pakistani economy. Uh, how do you evaluate the economy of Pakistan, especially when there is a, a, a very high ratio on infl inflations, the increase in prices, the people are uh, getting bothered because of the prices. Do you think uh, uh, how, uh, what is the evaluations of your economic situations of uh, Karachi itself and Pakistan in general? Economic is the most important thing, peace. Where peace will be, there will be peace, 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 there will کیونکہ ہماری پالیسیاں ایسی غلط رہی ہے کہ پچھلے ادوار میں ہم نے انڈسٹری پر توجہ نہیں دیا ہم نے کاروبار پر توجہ نہیں دیا ہم نے تو جو طالبان کی اوپر توجہ دیا ہمارے تو غلطیاں ہیں اس غلطیوں کے ازوال ہے یہ کہ اس وقت کوئی بھی انڈسمنٹ کے لیے نہیں آئے گا جب تک امن نہیں ہوا پیس نہیں ہوا اور امن اور پیس کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں ڈی ویفنیزیشن کا کہ ہم بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ہم ٹیبل ٹاک کریں اندوستان سے بھی ٹیبل ٹاک کریں نیٹو اور افغانستان سے بھی ٹیبل ٹاک کریں افغانستان کو اپنی حکومت چلنے دے اندوستان کو اپنی حکومت چلنے دے کشمیری اس کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرائے اور ہم صرف اور صرف اپنی معاش پر توجہ دے اور ہمارے جو ڈیوے پیرائزیشن ہو جائے ہمیں اصلاح جو ہے یہ رکھنا ختم کرنا ہوگا دبائی میں کوئی ویپن نہیں ہے ملیشہ میں کوئی ویپن کوئی بندوق نہیں ہے جب تک امن نہیں لیے امن چاہیے ہمیں امن چاہیے اور امن کے لئے چاہیے ڈیوے پیرائزیشن چاہیے اور اس کے ساتھ کرپشن کرپشن پر ہمیں توجہ دے ہم کرپشن بھی ہمارے پاس ویپن بھی بہت سارے اور کرپشن بھی بہت ہے ان دو چیزوں پر ہمیں توجہ پہلے دینے پڑ اور ڈیوی پینیزیشن پہ اس کے بعد امن ہوگا امن جب ہوگا تو معاشی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گا انڈیسٹری بھی ہے گی دنیا بھر کا پیسہ بھی دارہ گا اور انڈیسٹری بھی ہوگا اور روزگار بھی ٹھیک ہوگا اس وقت ہمارے پاس مہنگائی اتنی نہیں ہے جتنا باہر دنیا میں لیکن چونکہ ہمارے پاس انکم نہیں سورس اپ انکم نہیں ہے روزگار نہیں ہے ہمارے جو لوگ کی تنخواہ ہے وہ پاکستانی چھے ہزار سات ہزار پر تنخواہ آٹھ ہزار پر اس لئے وہ کم ہے اگر یہ تنخواہ ہے پچیس پچاس ہزار پر ہو جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت یوکے میں لندن میں جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ ایک اشاریہ تری فائیو پاؤنڈ پر ایک لیٹر ہے جو کہ پاکستانی ایک سو نوی عربے بنتے ہیں 
تو پاکستان میں تو پھر بھی پچاسی روپئے کا ہے لیکن اس ریشو سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو پیٹرول سستا ہے ان سے یو کے سے لیکن چونکہ وہاں پہ ان کا انکم زیادہ ہوتا ہے ان کی تنہائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پیسے کی ویلیو ہوتی ہے ہمارے پیسے کا ویلیو نہیں ہے وہ ہماری ڈے بائی ڈے ویلیو نیچے کرے اور وہ بھی ہم ایک دہشت گردی کے جو عذاب میں پیسے ہوئے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اور مدد کی ضرورت ہے ہمیں اور کنٹریوں کی پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں ساتھ اور بھی لوگ تعاون کر تاکہ ہم دہشت گردی پہ قابو پائے اس کے بعد پھر ہم پیس امن دیں اور امن کے ساتھ ساتھ ہم کرپشن کو اور ایجوکیشن پہ ہمیں توجہ دینا ہے ہمیں ایجوکیشن چاہیے کیونکہ ہمارے جو وزیرستان بھی جو پرابلم ہے وہاں پر قبائلی جو علاقہ ہے وہاں پہ تعلیم سے وہ لوگ دور ہے انڈسٹری سے دور ہے ان کو خوشحال زندگی کا جلگی دکھانی پڑے گی چونکہ علماء سونے ان کو تو فتوے دیے اور ان کو بتایا کہ اب آپ جیسے شہید ہو جاؤ گے سوزائڈ کرو گے خودکش کرو گے تو آپ سیدھا جنت چلے جاؤ گے وہاں باغیچے ہوں گے وہاں ہورے ہوگی ان کو تو وہ نقشہ دیا ہوا ہے اسی پہ وہ کام کرے میں تو یہ سمجھ کہ جو طالبان ہیں وہ بھی بیچارے بے قصور ہے کیونکہ ان کے دماغ جو مائنڈ سیٹ اپ جس نے کیا ہوا ہے وہ غلط ہے ان کو اس یہ نہت پہ پہنچانے والا کون ہے اس کو یہ پتوا دینے والا کون ہے اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی کئی چند منٹوں بعد میرے چچڑے اڑیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے تو اپنے ساتھ مسجد میں اور سو پچاس مسلمانوں کو مار دیا تو جنت کہاں سے اس کو ملے گا لیکن چونکہ ان کو مائنڈ سیٹ اپ ایسا کیا ہوا ہے وہ وہی سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے جنت میں ہورے ہوگی اور باغیچے ہوں گے اور عام اور دودھ ہے ہوئی تو یہ فتوا دینے والے جو لوگ ہیں یعنی علماء سو کے پیچھے علماء حق اٹھے علماء حق اٹھ کر کے میں اگر کتنی بھی فٹوے دوں کہ یہ غلط ہے دیکھیں میری بات نہیں مانتے کیونکہ میری داڑھی نہیں میں مولوی نہیں ہوں لیکن اگر علماء حق اٹھے اور وہ یہ فتوے لے کے یہ ناجائز ہے ہم اگر پورا پاکستان کی درگاہوں کو اڑا دیں ہم پورے پاکستان کو مسجدوں کو شہید کر دیں تو امریکہ کا کون سا نقصان ہوگا امریکہ کو اس سے کیا نقصان کچھ نہیں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں امریکہ مردہ پر لیکن اڑاتے تو مسلمان کا مسجد مسلمان کے جنازے میں کرتے لہذا یہ چیز علماء حق کو اٹھنا پڑے گا علماء حق کا اگر اٹھے گا تو اس کو کنٹرول کریں گے اور جب تک ہم دہشت گردی کو کنٹرول کریں پیس دے امن دے امن کے بعد پھر ہم جو ایجوکیشن پہ توجہ دے تو ان شاء اللہ ہمارے حالات ہمارے ملک میں سب کچھ ہے خدا کی دی میں نیامیں تھے ہمارے پاس چاروں موسم ہیں ہمارے پاس زرحیز زمین پٹائل زمین ہے ہمارے پاس پہاڑ ہے ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو ہماری جو اتحاد اتفاق ہے اور وہ جو علماء سونے ہمارا کام کیا ہوا ہے وہ اس کو کم کرنا ہے تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس